Парни, всем привет! Сегодня такое видео, оно, как сказать, просто спорное. В начале сезона поспорил с другом, что будет, если будет ли ружье стрелять, если его весь сезон не чистить. Тут видео в том, что ружье МР-153, сезон охоты. Подойдем сюда. Вот я, кстати, э, сезон охоты прошел. Плавня, поля, болото. За весь сезон ружье не чистилось ни разу. Вообще ни разу. Единственное, что делалось, может быть, это... Сейчас покажу. Нет ВДшки, да? ВДшка закончилась, ладно. Шикалась иногда ВДшка отсюда, может там пару раз. Так, начнем разборку, посмотрим. Камера будет видно, это должно, да? Ну, думаю, наверное, сейчас снимем этот. Короче, парни, видео больше такое спорный характер, мы поспорили. Вот, что будет... В смысле, если целый год не чистить ружье, будет ли оно клинить? Парни, ну, клинило может быть раза два, три за весь сезон. Настрел большой. И опять же, оно клинило может из-за патронов. Я стреляю самозарядами, бывает какой-то иногда там на, на тысячу патронов, там один бывает, два заклинит. Так, ну, рассмотрим, сколько тут грязи за сезон. Тут вроде все нормально. Тут нагар, его не видно будет. Так, что мы видим? Видим мы все черное. Вот везде нагар. Вот, вот. Везде вот нагар. И оно стреляло, парни. Все охоты. Оно стреляло. Тут что мы имеем? Да, здесь прям пластилин. Вот поршень. Не знаю, будет видно, нет. Черный, реально черный. Видите, что у меня на руках происходит? Ну, пружина само собой грязна. Вот, видите, сколько, ребят, каши тут всякой. Вот так вот. Что происходит, когда целый год, ну, весь сезон, в смысле, не чистишь ружье? Магазин тоже весь черный. Ну, ребят, все работает. Это не реклама МРК. Я понимаю, что есть куча куча хороших ружей импортных. Это просто мер 153. Вот что это сокол. Видите, сколько пороха остается. Это все порох не заревший. Вот он. Так, что мы здесь видим? Здесь тоже все в порохе. Ну вот так вот. Сезон. Не чистишь ружье. Было дело принципа наспор. Поэтому сильно не парись, конечно. Тут уж все проживело. Что мы здесь? Блин, как бы вам показать? 
Так, сейчас я попробую в камеру навести. Не знаю, видно, не видно будет. Вот так. Ну что в стволе. Да, это, конечно, гочунство. Ну, дело принципа спора. Сейчас это все почистим. Вот чем мне нравится, пацаны и мэр. Опять же, это лично мое мнение. То, что она стреляет всегда или любыми патронами в любой местности хоть там грязь внутри хоть там мусор хоть там ну было кстати в том году по моему тот сезон попал камыш вот тогда помню раз заклинилась как-то в затвор залетела камышина и потом разобрал вытащил его вот это все за год Ну, сейчас почищу чистить буду примитивно просто вот бензин вот кисточка сейчас все перемою бензином если вот такая штучка у меня еще мягкая ей потру весь этот нагар вот, видите порох ну, повторюсь, это не два, не три раза ружье стреляло. Весь год, весь сезон охоты. Почищу, просто помою все бензином. Потом обработаю все, вытру все насухо. Обработаю все вд Соберу и уберу в сейф. Не знаю, снимать это, не снимать. Ну, ладно, в принципе, буду снимать, потом, если что... Ставлю, подумаю, вставлять это или не вставлять. Ребят, вот еще, кстати, всем, кто попереживает по поводу аквапечати. Вот эта аквапечать на этом ружье, она сделана в 2009 году. Соответственно, на сегодняшний день это уже 9 лет. Аквапечать, и вот видите, бензин. Она вообще ничем не смывается, не царапается. Вот прям вот бензине можно мыть. Все, кто там переживает, что как она... Не знаю, вот на заводских ружьях здесь бывает все вытирается, вот эти вот места. Ну, ну когда по заводскому аку печатят. Ну, за иноматочные ружья не говорю, я говорю за русские сейчас. За, за МР, когда они аку печатали идут прямо с завода. Ну, вот 2009 год. Ничего нигде не стер. Но она сейчас блестит, она вообще не матовая. Просто рук, руки мокрые. Вот видите, нигде ничего не вытирается. Вот здесь рука все время, по идее, вот если бы она была слабо, она здесь бы уже все вытерла за 9 лет. Так что нигде ничего не удирается. И прям, прям видите, я в бензине ее прям мою. И ничего не происходит. Так что, кто хочет себе какой печать, делайте, пацаны, и не парьтесь. Ничего с ней никогда не будет, такой печать. У нее очень много плюсов, нету проблемы что надо прийти с охоты смазать ствол чтобы он не поржавел вообще проблемы никакой нету просто чистить ружье отпадает полная, полная надобность после охоты ну конечно надо чистить все это прекрасно все понимаешь что надо любить свое оружие надо его чистить ну буду честен ребят когда ездишь ты четыре раза в неделю на охоту 3 4 ну, 2 вот. потом тебе еще надо сбегать на работу а к концу сезона ты уже всем должен потому что ты на работе там подменился здесь подменился чтобы попасть на охоту и в итоге ты рано встаешь рано уезжаешь на охоту поздно приезжаешь потом утром тебе надо бежать на работу и вот это вот чистка ружья затягиваются на очень долгое время поэтому когда конечно ты знаешь что у тебя завтра выходной ты можешь там приехать с охоты 
потом пойти почистить ружье или там утром встать его почистить ну это все наверное как и у всех сегодня так охотился и побежал на работу Привет, как дела? Опять нам жизнь встречу дала. Окей. Okay. А помнишь, Джек, как гоняли футбол? А вечерами мы играли рок-н-ролл. Окей. Okay. А где то коза, с которой парни не сводили глаза? Окей, okay. А у меня уже пара детей, в квартале нашем хулиганят и жена. Окей, okay. right. Конечно, знаю, что такое и как правильно чистить ружье, балистол, вот эти все названия. Я не в лесу живу, парни, поэтому я все это знаю. Но я это делаю так. Вообще-то я этого так не делаю. Я, в принципе, всегда чищу ружье. Ну, тут был социальный эксперимент. Нету. 
есть какой-то кусок у меня грызок. Пойдет. Ладно. Так. Вот это все мы дальше помоем. Все, парни, почистил ружье, все оттер, все очистил, есть нога, все как новенькое, все лежало на батарее, все высохло, все смазал оружейным маслом, тонким-тонким слоем, практически здесь ничего нету, ну вот так вот. как новое начну Левой рукой не получается. Вот как-то так. Сейчас еще мокрой тряпочкой я протру еще раз сверху и полотенцем протру еще раз его. И в принципе ввожу его в сейф до весенней охоты.
Ну вот как-то так, ребят. Вывод. Ружье надо чистить после каждой охоты по возможности, конечно. Ну, суть того видео был просто спор. Я вначале говорил, что если год не чистить энерку, она все равно будет стрелять. Вот она стреляет. Я не знаю, я думаю, в принципе, не только МРК стреляет, наверное, и береты, и бинели, все будут стрелять. Ну, у меня нету импортного ружья, у меня простое наше русское бревно, которое, в принципе, меня устраивает полностью. Все, ребят, чехол не ложу, постирал, все мокрое, подвесы мокрые, ремень мокрый, это ремень уже, в принципе, высох, пускай еще посох. Вот как-то так. Блин, лучше бы я его не трогал. Все, парни, всем удачи, всем пока. Давайте.